Ibnu Qusul sudah masuk ke pembahasan pembedaan antara hukum-hukum taklifi ya, hukum-hukum taklifi. Ada berapa hukum taklifi yang beliau sebutkan? Ini sebutkan penulis dulu. Ini sebutkan ada 6. Ini sebutkan beliau ada berapa? Ada 6 ya. Tapi dalam fikih madzhab Syafi'i pada akhirnya jadinya 7. Apa aja enam yang disebutkan beliau? Wajib. Untuk. Wajib. Musunah, mubah. Terus. Haram, makhluk. Yang ditambah dua, yang ditambah satu apa? Hilaf ulaulah. Hilaf ulaulah ya. Hilaf ulaulah. Masih ingat apa bedanya? Kilaf law dengan makruh. Makruh nafiu dan maksud dan zat. Kalau kilaf law itu maksud. Nah, jadi kalau kalau makruh itu ada larangan khususnya, larangan yang dilarang oleh Nabi. Ya cuma larangan tidak tegas. Kalau kilaf law maka nggak ada larangan sama sekali. Hanya saja difahami bahwa kalau Nabi mensunahkan sesuatu, ya. Maka berarti meninggalkannya kebalikannya gitu ya. Maka meninggalkan berarti kebalikannya. Nah karena kebalikannya maka kita bilang kebalikan dari Nabi mensunahkan sholat duha, sholat duha sunnah. Gak sholat duha? Hilaful aula. Hilaful aula. Kenapa kita nggak bilang makruh? Karena nggak ada larangan, larangan lah meninggalkan duha nggak ada gitu ya. Kalau ada jadi makruh. Oke, minum duduk sunnah ya. Minum berdiri. Kelafal Allah. Kelafal Allah. Eh makruh dong. Kok kelafal Allah? Kenapa makruh? Karena ada larangan. Larangan ya apa di hadis laya syroban naah dukum oh iman di surat muslim janganlah salah seorang di antara kalian minum berdiri itu larangan tapi nabi sendiri pernah nyontohkan minum berdiri maka jadi makro nggak haram kalau nggak masih bener ya bisa jadi besar kekuatan dalil yang mengharamkan tapi ini kan masalah adab ya kata yang syafi dalam risalah e, maknanya kalau larangan dan perintah terkait adab maka itu dibawa ke sunnah dan makro. Oke, okay. kemudian kita sudah masuk juga kalau diberikan pilihan awkhayyarok fa ibaha maka itu mubah. Wa urifat hududuha dan dengan demikian sudah kita bisa kenali definisi masing-masing. Berarti definisi wajib adalah ah maktadohu asyari'u fi'lan qayro kafin iktidoan jaziman gitu ya berarti ya berarti al wajib tinggal diambil dari sini aja adalah maktabohu apa yang dituntut oleh siapa asyariah pelan goyro kafin iktidoan jaziman iktidoan jaziman bisa nggak memberikan pengertian yang lain? Kalau sunnah berarti gimana? Nadab gimana? Almandu berarti? Maktadohu syari'u fi'lan goyro jazimin. Maktadohu syari'u fi'lan goyro kafin dulu. Harus ada goyro kafin. Goyro kafin iktidoan goyro jazimin. Yani apa yang diperintahkan, diminta oleh syari' oleh Allah dan Rasulnya sebuah uh, berupa perbuatan yang bukan kaf, bukan meninggalkan. Kalau perintah meninggalkan itu jadinya apa? Perintah untuk meninggalkan. Tinggalkanlah. Itu apa itu? Amr apa nahi? Nahi malah ya, ingetin. Ya, unik. Gairah kafin ini bukan perintah untuk meninggalkan. Bukan perintah untuk meninggalkan. Jadi kalau perintah meninggalkan itu jadinya bukan perintah, jadinya apa? Nah, larangan. Misalnya Allah bilang, 
Wazaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah dosa-dosa. Berarti itu perintah apa larangan? Larangan. Larangan. Kita nggak bisa bilang ya ini secara usul fikih ya. Keliru menurut pandangan Syafi'i ya. Kita bilang itu itu adalah perintah untuk meninggalkan. Ya, oke, okay, sah-sah saja secara bahasa. Tapi secara istilah usul fikih itu kita anggap nahi. Ya. Arti asalnya mencegah ya, ya. kafun ini. Kaf itu menahan diri. Arti asalnya kaf apa? Kaf kaf itu mencegah atau menahan diri. Tergantung. Kalau dia kafa gairuhu menahan orang lain. Kafa nafsahu menahan diri. Betul. Jelas ya. Ini nggak boleh lupa nih gairu kafin yang ditambahin ya. Kalau berarti makruh berarti apa? Atau haram dulu? Al haram berarti apa? Al haram. Maktabahu asyari'u apa? Kafan. 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 Nah, bukan fi'lan, bukan fi'lan gaira kafin tapi kafan. Maktadahu syari'u kafan. Iktidaan jaziman. Boleh pakai iktidaan, boleh enggak usah. Kafan jaziman boleh usah. Tapi biar seragam pakai iktidaan jaziman. Nah, kalau makruh berarti gimana? Al makruh. Maktadahu syari'u. Uh-uh. Kafan gaira jazimin. Kafan Gairo Jazimin Hah? Binahin Maksudin. Maksudin Binahin Maksudin Ulang Al-Makru berarti apa? Maktabahu Asyari'u Asyari'u Kafan Gairo Jazimin Binahin Maksudin Kilafal Aula berarti gimana? Kilafal Aula Coba, saya tunjuk satu orang ya, sebentar, sebentar. Saya tunjuk. Ini biar ngelihat. Ya. Coba, saudara Dani deh. Iya, Zat. Makro, Mak- makro. Iya, makro. Eh, khilafal awla. Khilafal awla. Khilafal awla dulu. Maktadahu, sy- maktadahu syari'u kakan bighairi jazimin binah yang bagi maksud. Bighairi jazimin, langsung. Kafan. Kafan gairo jazimin Jazimin Binah 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 Ah. Ada enggak? Itu lagi izin ke belakang. Saudara Santri Kafat, Saudara Aldian dulu, Saudara Aldian Firman. Mubah berarti apa? Khayyarahu syar'i. Betul. Khayyarahu aja langsung. Ma khayyarahu syar'i. Ma khayyarahu asyari'u. Apa yang Allah dan Rasulnya berikan pilihan. Jelas ya? Ya, terima kasih. Boleh ditutup lagi suaranya. Terima kasih. Ada Aldian. Bagus. Cerdas. Ah, lanjut ya. Ah, ya kemarin saya tambahkan. Karena ulama syafi'i pada akhirnya di buku-buku begi. Ini Tuhfah, Al-Mughni, An-Nihaya, I'ana. Itu menambahkan ada satu lagi. Membedakan antara haram dengan makru tahrim. Ya, jadi... Ada empat derajat di bawah mubah tuh. Satu khilaful aula. Dua makruh. Kalau makruh aja maka tanzih ya. Tapi di sini kita sedang mau membedakan maka tetap. Yang ketiga makruh tahrim atau tahriman boleh. Yang keempat haram. Kilafal Allah dan makruh tanzi sudah. Sekarang makruh tahrim dan haram bedanya apa? Di kitab Ya'ana, eh, Syekh Ad-Dimyati itu bilang, Syekh Al-Bakri, Sayyid Al-Bakri bilang, beliau bedakan dulu antara makruh tahrim dan tanzi. Kita, kita beliau, Walfar kubayna karohati tahrimi wa karohati tanzihi 
beda antara makro tahrim dan tanzi annal ula taqtadil isma wasaniyata la taqtadihi bahwasanya yang pertama yaitu makro tahrim itu kalau dikerjakan berdosa ya berkonsekuensi dosa dosa kalau makro tanzi kalau dikerjakan nggak dosa Oke. Okay. Berarti makruh tahrim kalau dikerjakan dosa berarti sebenarnya satu kelompok dong dengan apa? Dengan haram, ya enggak? Ya enggak? Nah, haram dong. Dikerjain dosa haram dong. Iya, emang dia sebenarnya satu kelompok dengan haram. Maka muncul pertanyaan kedua, kalau gitu, kalau makruh tahrim dikerjain dosa, haram dikerjain dosa. Terus bedanya apa makruh tahrim dengan haram? Paham ya? Coba saya tanya, saya tanya dulu. Apa bedanya makruh dengan makruh tahrim? Apa bedanya dulu? Makruh tanzi dengan makruh tahrim coba. Ah, coba saudara Zulfi, apa bedanya makruh tahrim dengan tanzi? Makruh tahrim mayak tadi Isman. Ya. Kalau dikerjain dapat dosa. Dosa. Kalau makro tanzi, kalau dikerjakan nggak dapat dosa. Nggak dapat dosa. Kabur, mantap. Sekarang pertanyaan kedua, kalau memang dikerjain dosa dengan haram sama dong? Oh enggak, beda juga. Maka kata uh, Syed Al Bakri lagi, wal farku bayna karo hati tahrimi, wal haram ma'ana kullan yak tadil isma. Bedanya antara makro tahrim dengan haram. Padahal dua-duanya sama-sama kalau dikerjakan dosa. Anna karohata tahrimi masa batas bidalilin yahtamilut ta'wil. Kalau makro tahrim itu dalilnya dalil yang zoni. Mungkin saja difahami berbeda. Kalau haram wal haroma. Masa bata bidalilin kotiyin layah tamilut takwili layah tamilut takwila min kitabin atau sunatin atau jemaahin atau kias. Kata beliau kalau haram itu dalilnya tegas dalilnya pasti nggak bisa dipahami lain. Nah, gitu ya. Ini beda antara tah, makruh tahrim dengan uh, haram adalah apa? Kalau makro tahrim dalilnya Zoni. Zoni ini Zoni. Ya, debatable lah, debatable. Misalnya apa? Hadis Ahad misalnya. Misalnya ini apalagi hadis yang yang ulama satu bilang ini hadis lemah, satu lagi bilang hadis sahih. Lah kan Zoni itu atau kias yang khafi, kias yang samar bukan kias jali seperti misalnya kias Aula terus itu kan uh, debatable makro tahrim makanya makanya makro tahrim jadi dan dari sini kita paham betapa hati hatinya ulama baru bilang haram tuh kalau dalilnya apa kop oh, anis dalilnya koti ini ayat Quran hadis mutawatir ijma baru bisa bilang haram tuh ijma uh, apa Kias Aula atau Kias Jali, Kias Aulawi itu Kias Jali, gitu. Nah. Sekarang kita kenalan dulu dengan contoh-contohnya, ya. Misalnya di kita Pak Ustaz, Ustaz. Tanya Ustaz. Silakan, silakan. Kopi di sini urut dan dalalah Ustaz. Dua-duanya, dua-duanya. Ini Kopi dan Loni di sini dua-duanya, ya. Syukuran Ustaz. Oke. Okay. Nanti kita lihat contoh prakteknya. Syekhul Islam ini mantapnya dia nulis buku usul fikih dan nulis juga buku fikih. Ini kelebihan. Uh, teman-teman nanti saya pikir ada yang banyak yang kuliah ya. Kalau nulis penelitian bagus itu kita teliti ulama yang nulis buku fikih dan usul fikih. Nanti kita bandingin prakteknya gimana ini. Kadang teorinya apa, prakteknya bisa jadi enggak selalu persis. Bisa jadi, itu kan bagus diteliti. Di Fatul Wahab, Syekhul Islam Zakarya Lansori itu membawakan contoh. 
makruh tahrim. Wa kuriha karoh ada tahrim kata beliau. Ya. Beliau sebutkan bla 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 tentang salat di selain salat di waktu-waktu terlarang. Jadi ketika, ketika beliau bahas salat di waktu terlarang, coba di goyah takrib. Salat di waktu terlarang tulisannya apa? Makruh. 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 Tapi kalau di syarah di syarah di Fathul Qorib, di Hasya El Bayjuri akan dijelasin makruhnya makruh apa itu? Tahrim. Makruh tahrim. Makruh tahrim. Kok makruh tahrim? Iya, dosa dikerjain. Dalilnya ya hadis ahad. Hadis ahad ya. Bukhari Muslim. Nabi melarang naha antri salat di ba'da salat ba'da subhi hatta tatlu asyams wa ni salati ba'da asri hatta taghrib asyams. Enggak bilang haram enggak, tapi makruh tahrim. Jadi kata-kata alqol di Abu Syuja itu bisa kita pahami beliau mengatakan pendapat yang enggak mutamat kalau beliau maksudkan makruh tanzi dan memang itu zahirnya. Tapi kalau beliau mau kita bawakan ala-ala husnudhon, maka dia bilang maksudnya makruh tahrim. Nah, gitu ya. Makruh tahrim. Contoh tuh. Ya. Adapun haram makanya yang jelas-jelas. Misalnya zina. Misalnya apa lagi? Ya, riba. Haram. Nah, ini sih. Oke, okay. Allah Musab. Kita lanjut. Wal asohu taro duful fardi, wal wajibi kal mandub. Ntar lo. Wal asohu taro duful fardi, wal wajibi. Sini dulu. Dan pendapat yang benar, lebih benar dalam hal ini, bahwasanya fard dan wajib itu taro mutaro divan. Ini bersaling sama artinya. Mereka sama arti. Sebentar, saya mau bersihin dulu ya. Ya. Jadi fard itu wajib, wajib itu fard. Dan ini beliau sedang menyebutkan bahwasanya ada yang beda dalam hal ini, tapi madhab lain. Madhab lain. Dan karena beliau di sini nggak menyebutkan siapa yang beda, kita nggak perlu terlalu berdalam-dalam. Tapi biar tahu aja di antara yang membedakan ulama yang membedakan fard dan wajib adalah Hanafiya, Hanafiya, ya itu jelas bahkan dalam kitab yang paling belakangan mereka juga mau tamatnya Taudih misalnya karya Sodro Syariah juga begitu. Ya. Dan kalau mereka membedakan fard ini mirip-mirip pembedaan haram dan makruh tahrim. Berarti kalau fard dalilnya apa? Kotai. Dalilnya kotai, dalilnya kotai. Kalau wajib berarti Ghani. Ya, nanti kita nanti kita bisa lihat di buku-buku Hanafiyah usul fikih misalnya buku at taubih tadi mereka akan bahas oh ini dalilnya uh, qati makanya fard ini qati dalalah dan qati wurud. Kalau dalilnya zoni baik zoni dalalah atau zoni wurud ada zoninya pokoknya maka itu jadi wajib turun ya wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i enggak sama aja fard itu wajib wajib itu fard ya palingan palingan itu kata Syekhul Islam bisa aja sebagian ulama menyebut fard untuk rukun menyebut fard untuk apa untuk rukun itu kadang begitu misalnya di goya takrib deh rukun wudhu istilahnya apa Kadang itu. Nah kalau begitu, kalau fard dimaknai rukun, maka bisa aja dalam kasus tertentu sesuatu itu wajib tapi rukun atau lagi wajib tapi bukan rukun. Sehingga beda nggak? Coba ada wajib dan rukun. Wajib, rukun. Ada wajib, bukan rukun. Nah. Coba pengaruhnya apa? Kalau yang wajib dan rukun ditinggalin gimana? Tidak sah, Zat. Enggak sah ini. Dosa dan enggak sah. Kalau wajib tapi bukan rukun. Oke. 
Dosa tapi bisa. Dosa tapi bisa. Hmm, dosa tapi bisa. Untuk maka ini kadang sebagian kitab Syafi'iyah itu sebagaimana pengakuan Syekh Islam Zakaria sendiri itu kadang menyebut rukun itu pakai fard. Sehingga di sini bisa aja kelihatan oh beda fard dan wajib. Padahal enggak sebetulnya. Kita juga sepakat dengan Hanafiyah bahwa yang wajib itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib dan rukun, ada yang wajib bukan rukun. Ada yang wajibnya dalilnya tegas, ada dalilnya kurang tegas. Tapi mau dibedain enggak? Dan dalil terkuat Syafi'iyah untuk mengatakan fard dan wajib itu sama adalah hadis A'robi. Hadis apa? Hadis A'robi. Ini lagi-lagi kita terima kasih sama Arobi satu ini nih. Arobi dari Najat ya. Mumpung saya lagi di Najat, lagi di Unizah. Ya, belajar dengan ulama-ulama di sini saya enggak apa-apa lah menyebut hadis tersebut hadis Najdi ya. Hadis Najdi. Karena an Arobi tersebut hadis Bukhari datang dari Najat memang. Beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kan tentang Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, "Kum sholawatin fil yaumi wal lailah." Ini fard. Ini beliau nanya Mada faradullahu alaiya. Gitu. Dijawabnya oleh Nabi lima salat. Salat lima waktu. Itu bertanya farad dijawab salat lima waktu. Beliau nanya lagi, "Fahal alaiya ghairuha?" Ada lagi enggak selain itu? Kata Nabi apa? Ah. La la illa anta tawwa. Ila antatawa enggak kecuali kalau kamu mau ngerjain sunnah perhatiin Imam Zarkashi dalam Tashrim Fulma Samiyah itu bawakan pendalilan ini dan mengatakan lihat Nabi enggak bilang abis farad ada wajib enggak ada abis farad langsung apa sunnah tatawo langsung tatawo berarti enggak ada tuh sholat lima waktu farad sholat witir wajib enggak enggak gitu Enggak ada, udah semua sunnah. Habis fard sunnah berarti enggak ada jenjang antara fard dengan sunnah. Dari sini makanya ini juga kita salut sama ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i itu antara mubah dengan haram tuh ada tambahan-tambahan enggak? Hilaful aula, makruh tanzim, makruh tahrim, ya enggak? Ya. Tapi giliran antara sunnah dengan wajib enggak dikasih tambahan. Sunnah apa ke wajib apa? enggak? Ini adab, Allah alam ya. Ini tambahan dari saya pribadi. Ulama Syafi'i itu perhatiin ben hadis Najdi tadi tuh hadis Najdi, hadis Al Arobi. Bahwa Nabi cuma bilang sholat lima waktu farad, yang lain tatawu sunnah. Udah enggak ada. Maka secara adab juga ulama Syafi'i tidak mau menambahkan istilah baru di antara ini. Di sini enggak, di sini enggak. Tapi Kenapa ditambahkan istilah-istilah ini justru sebagai apa? Sebagai adab. Karena Allah berfirman wala taqulu lima tasihu al-sinatukumul kadzibah. Hadza halalun wa hadza haramun. Itaftaru alul kadzib. Jadi berat ngomong haram tuh. Hanya karena berat ngomong haram mending makruh aja deh, makruh tahrim. Adab. Jadi pahami enggak? Jadi pahami ya? Okay. Jadi simpulannya far dan wajib sama atau beda? Sama ya. Dan kalau ada perbedaan itu maka farnya dimaknai rukun. E, walaupun secara bahasa beda, far dan wajib beda. Secara bahasa itu nggak dipungkiri. Tapi kan kita sedang bicara istilah usul fiqh. Karena secara bahasa beda maka kata Syekhul Islam kalau ada A suami seorang suami itu bilang e, kepada dia atolaku wajibun alaiya maka itu jatuh talak kalau suami bilang itu tapi kalau dia bilang seseorang suami yang lain bilang atolaku fardun alaiya terceraikan gak istilah ist- istrinya cerai ya. enggak kalau dia bilang suami ini Menarik memang, karena secara bahasa kan fard dan wajib beda. Secara bahasa fard dan wajib beda. Makanya karena sedang bicara talak, lafal-lafal talak berarti kan kita perhatikan bahasa dan urfi. Kita perhatikan. Nah, kalau A bilang 
di depan istrinya. At-talaku wajibun alayya. Maka jatuh talak. Tapi kalau dia bilang, B bilang, At-talaku fardun alayya, maka enggak jatuh. Maka enggak jatuh. Ya, jelas ya. Gitu. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam dalam gaya itu musuh. Oke. Wakal mandubi wal mustahabi wa tatawi wa sunnah. Dan mandub, mustahab, tatawi, sunnah, ini juga empat-empatnya mutaro difah. Bersinonim. Sama maksudnya. Ya ini yang tadi kita definisikan. Maktadahu syari'u fi'lan gairo kafin iqtidu'an gairo jazimin. Itu dia. Mandub, mustahab, tatawi, sunnah. Ya. Dan dibahas ini, tentu ketika dibahas secara khusus, berarti ada yang membedakan. Itu kita bisa paham. Apalagi udah matan mutakhirin sangat ringkas. Itu nggak mungkin nambahin pembahasan kecuali ada yang mempermasalahkan. Itu udah kita punya sense begitu, harus punya eh, apa ya naluri begitu. Setiap baca matan, apalagi mutakhirin, apalagi matan ringkas ya. Ada pembahasan, oh kita duga-duga ini ada yang mukhalif nih, ada ada yang nggak e, setuju dalam hal ini. Sama ini juga, ketika beliau bawakan pembahasan manduk mustahab tatawu sunnah itu sama, berarti ada yang membedakan. Dan kalau tadi fard dan wajib yang membedakan adalah madhab Hanafi, dan itu pendapat resmi mereka silakan kita hargai. Kalau manduk mustahab tatawu Sunnah ini yang membedakan adalah sebagian syafi'iyah. Sebagian syafi'iyah. Itu lebih tepatnya adalah Al-Qadi Hussein. Al-Qadi Hussein. Dan kalau di buku-buku fikih terkenal Al-Qadi Hussein ya. Bahkan di buku fikih itu kalau e, disebut Al-Qadi saja, buku fikih madhab syafi'i. Maka siapa maksudnya? Nah. Al-Qadi Hussein ini Al-Marudi Yang wafat tahun 462 Hijri ya. Al-Qadi Wafat tahun 462 Hijri ya. Ini kalau, da- kalau dalam buku Fikih disebut Al-Qadi Maka Fikih Madhab Syafi Maksudnya Al-Qadi Hussein Al-Qadi Hussein Al-Marudi Kalau dalam buku Usul Fikri Madhab Syafi'i ya, disebut Al-Qadi, siapa maksudnya? Al-Baqilani, Ustaz. Al-Baqilani, betul. Pertanyaan, lah Al-Baqilani emang Syafi'i? Madhabnya beliau apa? Al-Baqilani. Al-Qadi, Al-Qadi, Al-Baqilani. Enggak, jawabannya benar, cuma saya suka bertanya aja. Al-Qadi, Al-Baqilani madhabnya apa? Wafat tahun 403. Apa madhab fikihnya? Maliki. 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 Tapi buku-buku usul fikih madhab syafi'i itu tetap ketika menyebut Al-Qadi maksudnya Al-Baqilani karena usul fikih madhab syafi'i itu satu lingkup dengan usul fikihnya mutakalimin secara umum. Termasuk Maliki ya, wabil khusus. Maka baik di buku usul fikih syafi'i maupun buku usul fikih eh, Maliki kalau disebut Al-Qadi, maka maksudnya Al-Baqilani. Ini menarik memang, fakta menarik. Kok bisa buku Sulfiki Madhab Syafi nyebut Qadi mesti bak- Ya, itulah pernyataan. Al-Qadi. Baru beda meskipun sama-sama mutakalimin, buku usul fikihnya Hanbali. Dalam buku usul fikihnya Hanbali misalnya Radut Nadzir, Al-Qawqabul Munir, At-Tahbir gitu ya dan sejenisnya dan syarah-syarah dan hasyah dan ringkasannya. Kalau disebut Al-Qadi dalam buku Usul Fikih Hanbali, siapa maksudnya? Abu Ya. Oh, dia buya ala Al-Qadi. Atau dia buya ala Abu Ya ala wafat tahun 458 Hijriah. Masya Allah ya, abad 5 nih ulama-ulama top Qadi Qadi Qadi. <laughs> ya, oke, okay, lanjut dulu. Jadi Al-Qadi Husain bilang Bentar saya bersihin ya. Cara bersihin ini gini. Keluar dulu. Stop sharing. Keluar. Jadi ya. Share lagi. 
At ako di Hussein. Uh, beda antara man mandub mustah tatawu. Ya, mandub mustah tatawu sunnah kata beliau gini. Sunnah definisi sunnah dulu menurut beliau. Ya. Sunnah kata beliau sebagaimana nukil Syekhul Islam ma wadhaba alaihi nabi. Jadi as-sunnah adalah sesuatu yang wadhaba alaihi nabi dirutinkan oleh nabi. Oleh nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau cuma nggak dirutinkan, dilakukan sekali dua kali, maka mustahab. Jadi al mustahab itu apa? Dilakukan apa? Sekali dua kali. Ya. Kalau tatawu kata beliau. Atatawu Itu Lam yaf'alhu Wa huwa mayun syu'ul insanu Bikhtiyari Ini Nabi gak lakukan Nabi SAW gak lakukan Tapi Syariat Memperkenankan Ya misalnya Sholat Seratus rokaat antara zuhur dan asar seperti dilakukan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ya. Nabi pernah enggak melakukan? Ah. Cek cek. Ya benar. Nabi enggak lakukan. Ada riwayat, ada setidaknya kalau kita enggak berani menafikan Nabi pernah lakukan atau enggak? Ada enggak riwayatnya? Salat selasar loh. Eh, enggak, yang enggak lama salat salat seratus rokaat antara zuhur dan asar. Tapi boleh enggak yang dilakukan Imam Ahmad boleh enggak? Boleh sah. Boleh sah. Boleh. Karena dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi saw. Ain ala nafsika, ain ni ala nafsika bika serotis sujud. Ya. Bantulah saya supaya kamu dekat dengan saya di akhirat dengan memperbanyak sujud. Engkau mau sholat antara zuhur dan asar serat surakaat seribu rokaat boleh. Tatawu tapi namanya nggak bisa. Menurut Al Qodi itu tatawu. Nabi nggak lakukan. Ya. Puasa tiap hari kecuali hari terlarang. Ayo. Menurut Madhab Syafi'i boleh nggak? Hukumnya apa? Boleh, tak. boleh sunnah. Sunnah juga. Tapi tatawu, istilahnya kata Al-Qawdi, tatawu. Kenapa? Nabi nggak lakukan. Nabi nggak puasa dahar. Nah, gitu ya. Jadi menurut Madhab Syafi'i begitu. Tapi Al-Qawdi membedakan istilahnya saja. Adapun manduk, berarti masuk tiga-tiganya. Ya, kata Syekhul Islam, li umum mihali al-aqsamit salah. Nah, kalau manduk, masuk tiga-tiganya. Menurut al qadi gitu. Ini tiga-tiganya disebut apa? al mandu Tapi kalau istilah sunat, mustahat atau begini. Tapi yang benar, Allah SWT, pendapat resmi madhab syafi'i, yaitu bahwasanya manduk, mustahat, tatau, sunat, sama. Tengah syuti, wa nadwa sunatu wa tatau'u, wal mustahabu ba'du naqad nawaw. Di kakab sate. Nah ini, sama. Ya sunnah mustahab atau mandub sama aja sama ya walaupun kita melihat ulama syafi'iya kadang variatif ya kadang di sini mustahab tadi situ mandub itu sunnah itu variasi saja variasi yang kadang-kadang juga memperhatikan juga ist- e- pembedaannya al qadi kadang-kadang tapi tidak sebagai menganggapnya pendapat yang strict enggak ya, cuma adab adab cara ada misalnya suatu yang tadi 100 rakaat berat juga kita bilang sunnah ya enggak sunnah 100 rakaat antara zuhur dan asar berat juga 
Karena kalau sunnah kesannya apa? Kesan yang ditangkap kita. Sunnah. Kesannya apa? Dilakukan Nabi. Nabi lakukan. Itu kesan yang ditangkap di benak gitu ya. Kesannya begitu. Tapi nggak masalah juga. Karena kita udah jelaskan. Sunnah dan tatowo itu sama. Maka juga begitu. Masuk juga. Nggak masalah. Kita bilang sholat. Serat surakat. Antara sudah nasa. Sunnah. Nggak masalah. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Namanya aja. Nah, fila mutlako. gitu. Melafalkan niat sebelum takbir itu juga sunnah. Gak apa-apa kita bilang sunnah. Walaupun Imam Imam Nawawi istilahnya manduk. Gak masalah. Karena sama. sama. Walaupun memang mengesankan. Mengesankan kalau sunnah itu Nabi lakukan. Sehingga kalau dalilnya gak hadis tegas itu kayak gimana. Gitu. Tapi boleh. Dan kata Syekhul Islam. Ya walukul fulafzi. Perbedaan ini perbedaan yang lafzi. Apa tuh perbedaan lafzi dalam usul ke dalam pembahasan-pembahasan lain? Perbedaan yang tidak substantif kalau bahasa Indonesia. Itu perbedaan yang cuma istilah saja. Lafzi, hanya lafal saja. Beda saja, beda lafal. Tapi maknanya sih apa? Maknanya sama. Ini baik. Nih, Al-Qadhi Hussein, coba. Beliau membedakan sunnah, mustahab, tatawu. Ujung-ujungnya kalau nggak dikerjain, Kalau nggak dikerjain, laful aula sah. Nggak dosa. Maksudnya nggak dosa, nggak dosa. Kalau dikerjain berpahala, yowis, udah selesai, sama. Ibu kulful afwi, alful. Apalagi istilah kodi ini agak kurang akurat, nanti susah prakteknya. Contoh, nanti bisa aja tuh kita bikin penelitian menguji konsistensi al kodi menggunakan tiga istilah ini. Bisa tempat sama mandub lah. Bisa tuh. al nulis buku Fiki enggak? al Husain. Nulis. Apa? Udah, yang udah dicetak. Kayaknya udah cetak deh kayaknya. Seingat saya. At-Talikot. At-Talikot ini syarah terhadap terhadap matan apa? Muzani. Al-Muzani. Muzani. Muktasar Al-Um. Muktasar Al-Muzani. Coba ya kalau kalau ada yang punya versi cetaknya atau maftutannya coba di bagus tuh buat judul tesis. Ya, istiqmalul kau di Hussein li mustalahat isunati wal mustahabi wa tatawu fi kitabi ta'liqat coba, bagus tuh diuji bener gak beliau konsisten karena agak sulit, contoh sholat id sholat istisko deh, istisko sholat gerhana wah, emang Nabi lakukan rutin sholat gerhana Malah mungkin cuma sekali seumur seumur umur syariat ya seumur umur beliau waktu masih hidup jadi nabi ya uh, berarti masalah kalau kita bilang sholat gerhana sunnah masalah jadinya kenyataannya buku-buku fikih syafi'i ya tegas bilang itu sunnah 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 demikian oke okay. terus pembahasan puasa babnya puasa tak tahu bu isinya senin kemis isinya Senin Kamis Nabi lakukan rutin. Hmm. Masalah lagi. Ya pada akhirnya ini pendapat Al Qadhi Husain saja dan sebagian yang mengikuti beliau dari ulama ulama Syafi'i. Oke, Allah bisa. Wa anna wala yajib ismamhu. Eh, terlo. Jelas enggak ini? Masalah ini jelas enggak? Jelas, Ya, dan khuluful adz ini mencakup kasus pembedaan wajib dan fard juga kasus pembedaan sunnah, mustahab, tatawu dan mandub. Ini kita bilang juga ke Hanafi ya. Bolehlah kita beda istilah. Tapi ujung-ujungnya, kalau orang ninggalin wajib dan farad, dosa enggak? Kata dia dosa. dosa kalau kerjain farad dan wajib, berpahala enggak? Berpahala. Ya wes, sama. Ujungnya sama. Lanjut. Wa annahu la yajibu ismamuhu. Dan tidak wajib menuntaskan amalan sunnah. Umpama, sebut saja Budi sedang puasa hari Senin, puasa sunnah. Siang-siang, panas terik, gitu ya. Panas, dia juga mau ujian atau dia mau latihan karate. Akhirnya dia milih, ah, boleh berbuka nggak dia? Masih siang nih, tapi puasanya sunnah. Boleh nggak dia batalin puasa? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh. Harus ada uzur enggak? Harus ada uzur enggak? Tidak. Tidak harus. 
Kalau kan anda si Budi nih batalin semaunya, ya nggak apa-apa juga. Cuma bedanya kalau dengan uzur, entar lo kalau tanpa uzur, kalau tanpa uzur, maka membatalkan amalan sunnah hukumnya pakru. Kalau dengan uzur, maka nggak makru. Bahkan bisa sunnah. Bahkan bisa apa? Bisa sunnah. Bisa wajib juga sih. Bahkan bisa sunnah. Kalau dengan uzur. Misalnya termasuk uzur diundang nikahan. Diundang datang walima kawinan. Nah, itu uzur. Malah jadi wajib bisa-bisa. Menurut sebagian lama wajib malah makan. Gak apa-apa. Minimal sunnah dia. Atau ada tamu lah. Ada tamu kita lagi puasa, ada tamu datang. Sunnah kita nggak batalin. Tapi andai tanpa uzur pun nggak masalah. Dalam artian nggak dosa, nggak masalah dalam artian nggak dosa, tapi makruh. Ayo makruh. Dan landasan Syafi'i ya bilang gini, tentu ini berarti ada nggak yang berbeda pendapat? Ada nggak yang nggak setuju Syafi'i dalam hal ini? Ada berarti. Udah saya bilang tadi kaidahnya. Kalau matan ringkas, muta akhirin, bahas sesuatu. Itu mesti ada yang mempermasalahkan. Termasuk ini, yang mempermasalahkan adalah misalnya Madhab Hanafi. Madhab Hanafi bilang, nggak boleh orang puasa sunnah batalin. Boleh. Yang itu ada di Bidatul Mustah itu gak disebutin. Kata mereka, Allah kan berfirman, wala tubutilu akmalakum. Nah, surat, surat Muhammad. Janganlah kalian batalin apa? amal-amal kalian. Wala tubutilu akmalakum. Gimana Madhab Syafi'i? Apa dalilnya Madhab Syafi'i? Dalil Madhab Syafi'i adalah hadis Rewet Tirmidhi Aso imul mutatawi'u Amiru nafsihi Orang yang puasa tatawu Itu bos bagi dirinya sendiri Insya'a soma wa insya'a aftoro Kalau mau silakan terusin puasa Kalau mau silakan batalin puasa Nabi di sini tegas dan hadisnya sohih rewet. Al Hakim juga mensohihkan. Nabi bilang puasa sunnah itu orang yang puasa sunnah bos bagi dirinya sendiri. Artinya dia nggak nggak terbebani harus sampai selesai enggak Kalau mau silakan buka, kalau nggak mau silakan batalin. Eh silakan terusin. Dan ibadah lain yang sunnah dikiaskan, dikiaskan. Maka berarti Larangan, jangan membatalkan amal kalian. La tubatilu a'malakum. Dibawa kepada larangan apa berarti? Makro, Ustaz. Larangan, larangannya makro. Dengan dalil apa? Apa yang menggeser larangannya ini? Hadis tadi. Al-Aso imul mutatawi'u amiru nafsihi. Ya. Insya asoma wa insya'a aftar tolong dihafalin hadisnya hadis riwayat apa tadi at-tirmidzi ya boleh sama salah ya pertanyaan tapi itu gimana kok kalau ada orang umroh kedua ini perlu saya dudukkan dulu apa hukumnya Haji, apa hukumnya haji? Wajib, Ustaz. Wajib. Kalau yang pertama, wajib. wajib. Kalau yang kedua, sunnah. Sunnah. Umroh, gimana umroh? Wajib Sama, yang pertama. Wajib pertama. pertama. Nah, menurut Madhab Syafi'i dan Hanbali, umroh pertama wajib. Umroh pertama itu wajib. Maka hati-hati nih. Tolong banget, tolong banget ya. Kalau Jamaah umroh yang pertama tuh diingetin supaya serius umrohnya. Karena ini amalan wajib, ya bukan berarti sunnah kita main-main, cuma ya tapi sayang banget dan diniatkan wajib juga, diniatkan wajib. Jangan-jangan mereka pakai pendapat sunnah, umroh sunnah ya. Kalau orang meniatkan umrohnya umroh sunnah, ya nih, dianggap hukum umroh sunnah ngikutin mazhab Hanafi dan Maliki atau yang lain, ya pahalanya pahala sunnah. Tapi kalau dia yakini umroh dia itu yang pertama kali itu wajib sebagaimana pendapat Madhab Syafi'i dan Hanbali pahalanya pahala apa berarti? Wajib. Pahala wajib. Pertanyaan saya, pahala wajib mau pahala sunnah gedean mana? 
Wajib. 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 Tidaklah hamba aku mendekatkan diri padaku kata Allah hadis kutsi. Lebih ku cintai daripada yang ku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Lantas kalau dia terus ngamalin sunnah, aku makin cinta. Berarti amalan wajib lebih gede pahala dari amalan sunnah. Dan ada hadis-hadis lain terkait ini juga. Maka diingetin jamaah. Oke, okay, balik ke sini. Hanya saja meskipun umroh kedua ketiga haji kedua ketiga itu sunnah kata Syekhul Islam nggak boleh dibatalin tengah-tengah jalan nggak boleh kata beliau wawa jawa fin nusuki nusuk mencakup apa nusuk nih haji dan umroh nggak termasuk nusuk di sini nyembelih ya nggak termasuk istilah nusuk nusuk di sini haji dan umroh Seperti beliau jelasin dalam kuayat usul. Kalau haji sunnah, umroh sunnah, harus sampai selesai. Kenapa? Li'annahu, karena haji dan umroh yang sunnah, kafar bihi, hukumnya sama seperti haji umroh yang wajib. Kok gitu? Sama-sama wajib? Enggak, bukan sama-sama wajib. Tapi sama dalam beberapa hal lain. Yaitu sama-sama niatnya. Contoh. Kalau sholat wajib sama sholat sunnah, niatnya pas dilafalin sama apa enggak? Beda, beda. Beda, beda. Beda. Ya, di hati beda, dilafalin beda. Kalau haji sunnah sama haji wajib, lafal talbiyahnya pas awal ihram tuh, lafal ihramnya itu sama atau beda? Sama. Sama. Nggak. Coba cari. Ada nggak yang ngajarin umroh kedua atau haji kedua lafal talbiyahnya pas ihram bilang misalnya labai kallahumma umrotan mustahabah. Nggak ada. Ada kayak gitu. Ada nggak? Atau hajan misalnya hajan um, manduban. Nggak ada. Jadi niatnya sama. Niatnya sama. Wa gairoha. Sama dalam selain niat, contoh kafarot. Haji sunnah, umroh deh yang sering orang, kan umroh, umroh, sun, umroh pertama, umroh kedua. Kalau pakai minyak wangi selama ihram, dendanya sama nggak? Sama. Sama, emang beda? Oh ini, haji, ini umroh pertama, dendanya lebih berat. Umroh kedua nggak apa-apa pakai parfum nggak apa-apa potong rambut gunting kuku enak aja sama dalam hal hukuman atas pelanggaran kafaroh gitu ya apalagi nih apalagi Allah bilang khusus tentang haji dan umroh apa ayatnya khusus tentang haji dan umroh Allah bilang apa? Matimul Hajj. Matimul Hajj wal Umrah Talilah. Oh, nas ne. Surat Abu Koro. Maka ayat ini menjadi pengecualian. Ya, kebolehan membatalkan ibadah sunnah. Boleh kita bahasakan ayat ini mengkhususkan hadis Tirmidzi. Ayat ini apa? Ayat surah Al-Baqarah ini men- mentaksis hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam mazhab Syafi'i boleh enggak ayat mentaksis sunnah? Boleh enggak? Boleh. 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 Boleh walaupun jarang contoh. Nah, ini bisa ditambahkan contoh nih. Sehingga saya Imam Syafi'i itu membatasi cuma 4 kasus. Ini bisa ditambahkan. Ya. Wa atim ya kalau kita pahami begitu, pahami bahwa Uh, amalan sunnah itu uh, apa namanya boleh dibatalkan di tengah-tengah meskipun tanpa uzur kecuali haji umroh dalilnya waatimu haji wal umroh Allah suruh waatimu sempurnakan tuntaskan nah, kalau udah sekali ihrom haji ihrom umroh yang sunnah wah harus selesai itu hanya jujur saya sendiri ngeri-ngeri kalau main-main lafal ihrom tuh ngeri-ngeri hati-hati juga kita jangan ngeri apalagi ini bulan haji <laughs> kalau bulan haji Ihram haji sah tuh. 
Kalau ihram haji bulan selain bulan haji sah enggak menurut mazhab Syafi'i? Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah ya. Tapi ini hati-hati nih, jadi jangan main-main, jangan main-main. Meskipun di Indonesia, meskipun di Amerika kalau main-main nama lafal ihram hati-hati juga. Harus selesai lah. Harus sampai tuntas terus tahalul lah. baru boleh pakai baju-baju biasa, boleh cukur rambut, boleh minyak wangi. Oke. Okay. Mungkin muncul pertanyaan, gak apa-apa, kita masih ada 9 menit lagi. Bagaimana kalau kodo? Bagaimana kalau apa? Atau sebelum kodo dulu. Bagaimana fardu kifayah deh? Bagaimana kita stop dari fardu kifayah? Gimana? Boleh nggak stop dari fardu kifayah? Misalnya, so, ah sholat jenazah kan fardu kifayah. Selama udah ada yang ngerjain ya. Cukup. dan cukup gak wajib atas saya boleh nggak lagi sholat jenazah batalin tengah-tengah jadi fardu nah. gimana gimana nah jadi men- dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al Hitami dan lain-lain bahwa fardu kifaya sama seperti fardu ain sama-sama nggak boleh dibatalin tengah-tengah nggak boleh jadi fardu kifaya itu sama seperti fardu ain sama-sama tidak boleh dibatalkan tengah-tengah kalau sunnah baru boleh ya kecuali apa tadi kecuali haji sunnah dan umroh sunnah al fardu kifayah nggak boleh kalau udah kita maju fardu kifayah kita harus sampai selesai kalau nggak kita dosa jelas ya jelas nggak Bahkan di Tufah, bahkan di Tufah, Imam Ibn Hajar itu sampai berikan penegasan. Begitu juga menuntut, menuntut ilmu syari. Pertanyaan saya, apa hukumnya belajar usul fikih? Padu Gifai boleh nggak dipot- diputus di tengah jalan? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya berarti kita udut nyelesain lubul usul nih. Siap nggak nyelesain lubul usul? Iya, ya. Berarti kalau putus nih, ah udahlah, malas gitu kajian lubul usul lagi, dah malas ah. Berarti, berarti apa berarti? Dosa. Dosa berarti ya, mungkin kalau kasus lubul usul mungkin agak terlalu ekstrim lah. Iya kalau menut, putus menutup ilmu sama sekali itu, kan bisa aja ada orang gurunya nyantri pesantren. lulus pesantren mungkin kerja bidang lain gitu ya nggak ilmu syari boleh nggak dia memutus belajar ilmu syari yang fardu kifayah nggak boleh haram tuh mesti dia terus belajar yang memutus kita dari menuntut ilmu berarti apa dong apa yang memutus kita dari menuntut ilmu kematian kematian mati mati ya kalau atau, atau jadi gila gitu jadi gila sampai bukan lagi mukalaf gitu mungkin audul minzalik saya meninggal Berarti di sini kita harus tegaskan nih karena madhab syafi'i fardu kifayah nggak boleh diputus di tengah jalan termasuk menurut ilmu ya maka begitu juga baru kita terus kerjakan sampai meninggal fardu kifayah ya, kita terus perdalam fikih sampai meninggal terus perdalam tafsir sampai meninggal apalagi kalau kita udah posisinya di masyarakat ustad gitu ya atau diustadkan lah itu nggak boleh putus tuh karena kita yang mengemban fardu kifayah Pertanyaan saya lagi, berarti kalau ada orang dulunya ustad, boleh nggak berhenti jadi ustad? Nah, gimana? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Meninggalkan yang fardu. Fardu kifaya. Fardu kifaya. Sekarang saya tanya, apa hukumnya dakwah di masyarakat? Naik amal maaf naik mungkar. Apa hukumnya? Wajib, wajib. Wajibnya apa? Fardu ain atau fardu kifaya? Kifaya. Fardu kifaya. Boleh nggak? Dulunya, masya Allah, pakai SMA aktif dakwah di Rohis. Waktu kuliah, masya Allah aktif dakwah di LDK, LDF. Abis itu udahlah, saya nggak mau dakwah lagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh berarti. Berarti nggak boleh. 
Wah, Masya Allah mantep nih berarti nih. Mantep nggak? Mantep nih. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Makanya kita mesti watawa sobil haki, watawa sobil sober. Jadi nggak cuma saling menasihati dalam hak, yaitu amarah nahi mungkar, tapi juga saling menasihati dalam sabar. Karena nggak boleh kita meninggalkan fardu kifah yang sudah kita kerjakan. Nggak boleh. Ada pun fardu lain maka jelas ya nggak boleh orang <laughs> bahkan meskipun kodo meskipun apa kodo bahkan meskipun kodonya nggak alal faur ya, misalnya kodo puasa haid ada perempuan haid satu ramadan tiga lima hari lah setelah ramadan dia bulan uh, zulhijjah dia mau kodo dan paling enak waktu kodo puasa ramadan tuh kapan setelah syawal ya paling enak kapan ya tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah itu paling enak kenapa paling enak paling waktu enak nih buat kodo puasa Ramadan tolong kasih tahu tolong di dia apa dikasih tahu netizen ya kalau belum belum kodo puasa Ramadan kemarin bulan syawal walaupun yang paling utama bulan syawal tentu ya agar habis itu langsung puasa syawal sempurna pahalanya insya Allah tapi kalau udah, udah lewat sekarang dulu kok ada tengah-tengah maka waktu paling afdol berikutnya 1 sampai 8 dulu hijab kenapa dia waktu utama kenapa ini karena al-ayam al-fadil ini hari-hari paling utama tuh kalau tanggal 9 kan udah ada arofa bagusnya sih arofa aja ya arofa tanggal 10 haram puasa jadi tanggal 1 sampai 8 Cukup lah nih, haid perempuan kan Woli buhu sit, situn au sabon gitu ya. 6 hari atau 7 hari umum Cukup lah ya Oke okay. Jadi fardu ayin Kalau kita Kodo umpama, Meskipun kodonya boleh entar-entaran Udah mulai kodo Perempuan haid dia kodo tanggal segini Tanggal 1 Zulijah dia kodo Kalau siang-siang Keausan panas atau ada tamu deh ada tamu gimana boleh nggak batalin nah, gimana ah, bat- tidak ada boleh ah. misalnya dia bilang ah batalin aja ah, ada tamu kan besok juga bisa kalau nggak harus cepet deadline-nya kan yang penting akhir syakban gimana bener nggak tuh cara berpikirnya tidak boleh tidak Ustaz. enggak kenapa karena pengecualian wala tubutil amalaku itu cuma berlaku dalam so- amalan sunnah amalan wajib masuk wala tubutil amalaku ini bisa juga ayat tadi itu wala tubutil amalaku itu hanya dipalingkan jadi makruh itu dalam sunnah atau kita bisa bilang dikhususkan taksis tapi di selain sunnah masuk ke umuman ayat wala tubutil amalaku enggak boleh membatalkan amal kalian jadi meskipun kodo puasa Ramadan yang tidak harus segera, kalau sudah mulai maka harus sampai selesai. Kalau sudah mulai maka harus sampai selesai. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa ini sama sekali mutlak meskipun ada uzur yang benar-benar darurat? Apa kalau darurat juga boleh ninggalin fardu? Nah. Iya kalau darurat terkalahkan Ini pada akhirnya Ada hal ini kan hukum, hukum-hukum asal Hukum-hukum dasar Defaultnya begini Tapi misalnya kita lagi sholat Zuhur sendiri misalnya Terus depan kita Ada anak kecil Mau di gigit ular Mau di sun, apa, suntuk sama ular Gimana kita? Batalin sholat gak? Terus nolongin anak kecil Batalin, batalin. Batalin. apa wah oh, kata kata ustad kemarin di kajian lu bulu nggak boleh batalin amal farboain nah, enggak itu hukum asal kalau berhadapan dengan mudorot lebih besar maka ditinggalin jelas ya wallahu a'lam bisawab kita tutup dengan doa kafar kemilis subhanallahu wa bihamdika insyaallah insyaallah akan depan benar-benar memberi rezeki kita untuk terus melanjutkan fardu kifayah kita <laughs> itu sabab syarat ini hmm. ahkam wadiyah insyaallah hukum-hukum wadiyah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.